بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إكرا تيفي ربريا درشك بحي بورن إبوهر تيفي ستي شامن جرا دور دوران تتهك عمد الشاتي رويتين أبنا در شبائي كي عنى كونيك شبه تشا وشاقه تو جاني شروع كتشا عمي تاريك محمد نصر الله أبنا را دكتشن أبنا در پتريو نوشتان جيبون و چينتا إسلام أي نوشتان أما شاته عرار رويتشن أبنا در پريو موك بشتو شكه بيد دكتور أبو الكلام عجاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حياك الله بارك الله فيك دكتور كمان أتسنا بني الحمد لله الحمد لله आज के अमरा की नहीं को था बोलते पड़े की वो नहीं करें रमजान मास तो अल्हम्दुलिल्लाह तृतीय शब्द है अमरा मतलब तृतीय सेगमेंट जेटा हम सेगमेंट जिसे भाग को ले शेष दो दिन है तृतीय दो दिन तृतीय दो दिन है जी तो आज के की नहीं को था बोले भालो है दर्शक भदर शम्ने अमरा तो शादान छोटे एक तो विषय जो दी सामने दावा है मानव शेर शेटा नीते और शुभिदा होजम करते शुभिदा एवं शेटा प्रैक्टिस करते और शुभिदा तो आज के शेर को हम छोटे कौन विषय नहीं हम रखो था बल्कि बारे क्या मन करें सुल्लाह रहमान रहीम हम्दुलिल्लाह सल्लत वसल्लम अल्लाह रसूलिल्लाह वाद दर्शक भाई बंदर क जे ऐशेर दौर दिने आमदर के अपना रात दोहते शामिल रख बन आर अम्रा चेष्टा करी जनो ये दोष दिन आमद सोमाय टा जनो अपुचाय ना है प्रत्येक टा सोमाय जनो अम्रा सुंदर भावे व्यवहार करते पारी कारण ये रामदान मासेर एक टा मिनिटे दाम होलो बराए सात सौ मिनिटे सोमान एटलिस्ट सात सौ मिनिटे सोमान बतार च ऐतो शुजुक दियार पड़े हो, आमरा आमरा जो दी ऐशु माटे के काजे नालागते पारी, शेटा हवे आमदत जन्ने बड़ो दुर्भाग्य विषय। ये वों जिनी जो तो चालाक, तीनी ऐशु माटे के तो तो बेशी इफेक्टिवली काजे लगा बैन। सुफानुल्ला। शुतरांग आमदर आजकल आलोचना आमरा वन एक टे विषय नियाशी, � उलामा के राम विषय टा विषय आलस रखा करें। अच्छा। शेरा हलो दानशीलता ओ क्रिपोनता। दानशीलता ओ क्रिपोनता। कारण हलो जे एक टा मानुषेर जो तो भालो गुनात से तार मुद्दे एक टा हलो दानशीलता से मानुष के उजाड़ करें दाए। ये वंग मानुषेर जो तो दोष आते हैं तार एक टा हलो क्रीपोन। तो खाना हमारा बुजुर्ग चिंता करो जा शेले इस्लामिक दृष्टि ते ये दानशीलता बोलते की बुझाए। अमर को तो टुक दाता न कि अमर क्रीपोन। है। अखंड जो दिन मनु करना हमरा इस्लामिक आलोक के जिन्हें इस्ते बुझी ताहे लामाद जन्ने ये भालो कुंटा डेवलप कर शो हो जावे आ खराब दोष अच्छा आपने किस अखंड बोली जाए आम्रा दानशील हो दर कर आपने क्यों बोले नहीं था माशाल्लाह इतने अतुंत अपन शैल्फिक प्रश्न की दानशील जी जेठा बंग बंगला होता उनके बदन्नो था बोलें तीन अतुंत बदन्नो तार मनी थी नहीं अल्लाह सुबहानु ताला तक जेठा शंपुत दिए चेन ये शंपुत थे के तीन निजे ज तमनी भावे मानुषेर प्रयोजनियो निजेर कोनो दाबी ना रखे तिनी मानुषे जनों शेटे बैक करन मानुषेर कल्लना जनों शेटे बैक करन अशल तो बैक करा शेटे मानुषे जनों शेटे ही जिटे निजेर कोनो दाबी था के ना हम लोग अनेक समय जर कम भावे धरन अमर एक जन अमके कोनो उपकर कुल्लो ताकि किचु पौष्टिक दिए दिलम जो दियो टा दर जनों पारिस्त्रमिक ना 
এটা যদিও দানশীলতা কিন্তু এটা দানশীলতার মধ্যেই পড়বে কিন্তু এটা কিন্তু আমি একটা বিনিময় এটা কিন্তু অলরেডি একটা নিয়ে নিয়েছি সেটা জন্য দানশীলতা হলো সেটা যেটার পিছনে শুধু শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার আজর আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার ভালোবাসা এবং তার সওয়াব ছাড়া অন্য কোনো কিছু মোহ আমার মনের মধ্যে থাকবে না এটাই হলো দানশীলতা আসলে না অ্যাবসলিউটলি ইউ আর ইউ আর অ্যাবসলিউট রাইট দানশীলতা বলতে অর্থাৎ জেনারোসিটি জেনারোসিটি বলতে আমি কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে আমি বোঝার চেষ্টা করি এটা হলো মনে করি আমার সম্পত্তি হলো মনে করি একটা ভালো জিনিস ইস লাইক এ পারফিউম আতর আপনি যত ক্ষমতা ওটা মুখ কাটকে রাখবেন ইউ ওন্ট গেট দা স্মেল সম্পদ যদি আপনার এখানে পড়ে থাকে কোনো লাভ নাই ইট হ্যাজ টু বি ইউজড ইট হ্যাজ টু বি ইউজড এখন মনে করতে পারেন যে আমার তো ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করে রাখা দরকার ডেফিনেটলি সঞ্চয় করে রাখা এটাও কিন্তু ইসলামের অংশ কিন্তু সঞ্চয় করে রাখা আর এটাকে কুক্ষিগত করে রাখা যেটা কঠিন বাংলা কুইগত করে রাখা মানে অন্যের দরকার আছে কিন্তু আমি সেটা আমার হাত থেকে ছাড়ি না এরকম জোরে আটকে ধরি কুক্ষিগত করে রাখা আমি দুইটা উদাহরণ দিয়ে বুঝি সেটা একটা হলো আতরের উদাহরণ যে আপনার কাছে আতর আছে কিন্তু এটাকে খুলতে হবে এটাকে নাড়তে হবে আর আপনি এই দুনিয়া কিন্তু কাউকেই দেখবেন না আমি তো আমার জ্ঞান গরিমা কম অভিজ্ঞতাও কম কিন্তু আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা আমি কাউকে দেখি না যে আপনার হাতে একটা আতর আছে আর ওনার পাশে লোকজন আছে কিন্তু একা একা আতরটা মেখে দিচ্ছেন আমি কিন্তু দেখি না এটা আসলে এটা একটা কেমন কেন যেন মানে এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সাথে মিশে গেছে সেটাই কেউ একজন আসলে এটা মানে এই এখন মাত্র লক্ষ্য করলাম যে আপনি এটা আতর বের করলেন হ্যাঁ আতর বের করলেন দেখবেন জেনারেলি কিন্তু অন্যকে আগে দেয় মানুষ হ্যাঁ অন্যের হাতে আগে লাগানোর পরে তারপরে নিজের হাতে লাগায় তো আমি দানশীলতা বলতে এরকম বুঝি যে আপনার সম্পদ আছে আপনি অন্যকে আগে একটু দেবেন তারপরে আপনি নেবেন দ্বিতীয় উদাহরণে আসেন যে মনে করেন আপনি কোথাও কিছু খাচ্ছেন যাদের ভিতরে একটু ভদ্রতা বোধ আছে তারা কিন্তু নিজে খাওয়ার আগে বলবে ভাই নেন যাদের ভিতরে মিনিমাম কাটিসি আছে দে উইল অফার ইউ ফার্স্ট ঠিক না বলেন এবং একটা মজার জিনিস আমার কাছে খুব ভালো লাগে দেখবেন আপনি চা খাচ্ছেন চাটা তৈরি আছে তখন ইউ হ্যাভ মেড ইয়ার অন শিপ অলরেডি তখন যদি কেউ আসে আরে চারা তো আমি খেয়ে ফেলছি আচ্ছা নেন ই অফার ইট দ্যাস কল জেনারোসিটি সাখা বা দানশীলতা কী মনে করেন জি যে আপনি এই আপনি যে বললেন যে শীলতার ভিতরে এক ধরনের একটা মানে সেলফ অফারের ইয়ে আছে ইউ ফিল হ্যাপি অ্যাবাউট ইট অ্যান্ড দ্যাট বিকামস পার্ট অফ ইউর নেচার আপনার একটা স্বভাবে পরিণত হয়ে যাবে এটা সোহান আল্লাহ দারুণ একটা কথা মনে করো এই যে দানশীলতা এটা ডক্টর আব্দুল সালাম আজাদের সাহেব উদ্দিন চমৎকার একটা গল্প বলছেন আর্টিকেল লিখেছেন আচ্ছা এই দানশীলতার উপরে উনি বলছেন যে এটা মানুষের মনোরোগের ঔষধ আচ্ছা কিভাবে আল্লাহ সোহান তালা যেটা বললেন আল্লাদিন ইনফিকুনা ফি সাররাই ওয়াদদরাই মানে যারা দান দানশীল যারা দান করবে যখন সে প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে তখনও দান করবে আর যখন কষ্টের মধ্যে থাকে তখনও দান করবে আর এই দান করাটা মানুষের মনকে এত উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যায় যে মানুষের প্রতি কোনো ধরনের হিংসা বিদ্বেষ এইটা সেখান থেকে দুর্বৃত হয়ে যায় এখন এটা যদি হয় তাহলে এক সময় দেখা যাবে দেখা যাবে যে তার ইয়ে তার মনের মধ্যে আর কোনো হিংসা গর্ব অহংকার বোধ এগুলো কিছুই নাই এবং সে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের যে ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সে মধ্যে অন্যতম একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সে কিন্তু অর্জন করে নিল না সেটা আর দেখেন এটা তো ইসলামের দিক থেকে অনেক সব আছে ফজিলত আছে আর বাস্তবতার দিক থেকে আমি এরকম বুঝি যে নদীতে যদি পানি আটকে থাকে সে পানি কিন্তু গন্ধ হয়ে যায় সব দারুণ কথা জি হ্যাঁ পানিটা আপনার মুভ করতে হয় রানিং করতে হয় নদী বা খালে যতক্ষণ পর্যন্ত পানি রানিং না রানিং না করে তখন কিন্তু ওটা দিয়ে কোনো কাজ হয় না জি জি তো সম্পদটা হইলো এরকম 
যে আপনি দুটোকে রানিং না করান তাহলে এই সম্পদ আপনার আসলে গন্ধ হয়ে যাবে এটা আই ওটার মানে যে কথাটা বললাম আগে এটার সাথে প্রাসঙ্গিক আরেকটা কথাও মনে পড়লো আমি একজন ডক্টরের সাথে একজন ফিজিশিয়ান ওনার সাথে উনি ফিজিশিয়ান আবার মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আচ্ছা তো ওনার সাথে ইসলামের মসজিদে গত সপ্তাহে সম্ভবত না তার আগে সপ্তাহে যেন কথা বলছিলাম তো উনি বললেন যে আমি কিছু মনোরোগের চিকিৎসা করি অমুসলিমদের মাঝে এবং আমি এই পর্যন্ত যতজনের চিকিৎসা করেছি আলহামদুলিল্লাহ আমি রেজাল্ট পেয়েছি যে তারা ভালো হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমার চিকিৎসা পদ্ধতিটা ভিন্ন এই পদ্ধতিটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওকে এবং আমি অমুসলিমদের যখন ট্রিটমেন্ট করি তখন কখনো আমি বলি না যে এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আচ্ছা তো উনি আয়াতের উদাহরণটা দিলেন যে মান আমিলা সলিহান মিন যাকারিন আও উংসা ওয়া হুয়া মুমিনুন ফালা নুহিয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়িবা যদি কেউ নেক আমল করে এবং ইমান থাকে তার ফালানো হিয়ান্নাহু হায়াতান তাইয়িবা তাকে আমি উত্তম জীবন দান করব এই উত্তম জীবন হলো এমন জীবন যে জীবনের মধ্যে কোনো অ্যাংজাইটি নাই কোনো ধরনের কষ্ট ক্লেশ নাই তো এটা দুনিয়ায় হতে পারে আখরাতও হতে পারে এখন যেহেতু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাহলে এটা বলেছেন নিশ্চয়ই এটা কোনো একটা ট্রিটমেন্ট কি করতে হবে আমলে সলিহ করতে হবে এখন আমলে সলিহ গুড ডিড জি গুড ডিড গুড ডিডটা এটা তো শুধুমাত্র ঈমান যার থাকবে তার কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু যিনি মনোরোগে আক্রান্ত তার কাছে তো এটা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না কিন্তু স্টিল তিনি যদি এই গুড ডিড করেন মানসিকভাবে শান্তি পাবেন এটা আমার মানে কোরআন থেকে আমি এতটুকু বুঝেছি পরে আমি এই প্র্যাকটিসটা শুরু করলাম তাদেরকে বললাম যে তুমি হোমলেসদেরকে খাওয়াবা প্রতি সপ্তাহে অন্তত তিন দিন হোমলেসদেরকে খাওয়াবা এটাই তোমার ট্রিটমেন্ট এবং তোমার কাছে যখনই কিছু পয়সা আসে তুমি এই পয়সা নিজে সামান্য কিছু রেখে একটা মানুষকে দিয়ে দিবা নাম্বার থ্রি আর কখনো কখনো একা একা বসে বসে চিন্তা করবা এই গাছটা এখানে সামনে এটার তো কোনো অহংকার নাই কিছু নাই কোনো কষ্ট নাই কত সুন্দর বড় হচ্ছে এবং এক সময় এটা শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি তো এরকমই হব সুতরাং আমার এত চিন্তা চিন্তা করার কি আছে তো আমি দেখলাম এই তিনটা ট্রিটমেন্ট তাদেরকে দেওয়ার পরে মানে নাইনটি পারসেন্ট রোগী আলহামদুলিল্লাহ আমি পেয়েছে যে তারা ভালো হয়েছে সেই কিন্তু তাকে বলে নাই যে দানশীলতা দানশীলতা এটা ইমানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বৈশিষ্ট্য এবং এই যে ধ্যান করা সলাদ আদায় করা এটা ইমানের অংশ বা ইমান এটা প্রকাশ করার অংশ এই ধরনের কোনো কিছু আমি কিন্তু তাদেরকে বলিনি কিন্তু তারা এটাতে উপকার পাচ্ছে আল্লাহ আকবর আসলে দেখেন আল্লাহ সুবান তালার এই যে বিধানটা যে আমার মন খুলে আমি কাউকে কিছু দিলাম কথাটা দেখেন মন খুলে আমি আমার মনটা খুলতে পারি জি আমার মন খুলে গেছে এই মন খোলার দায়িত্ব হলো আমার সেটা কি মনটা খুলে দিতে হবে হাত খোলা না মন খুলে দিতে হবে তো এই যে আমি দিলাম আমি তখনই দিতে পারি যখন আমার মনটা খুলে যায় আর যখন কারোর মন খুলে যায় তখন সেখানে বাতাস আসে আলো আসে সবজি আসে সবুজতা আসে জি সোফান আল্লাহ তো এই জন্যে আমরা যে দানশীলতার কথা আলোচনা করি এটা আসলে নিজের উপকারে সোফান আল্লাহ মনটা ভালো থাকে তোর যেটা ভালো থাকে আসলে সায়েন্টিফিক আসলে যখন আপনি মানুষকে কিছু দিবেন এবং সেখানে নিজে কোনো পাওয়ার আশা করবেন না কারণ অনেক সময় আমরা মানুষকে দিই এবং আশা করি যে সে আমাকে আরও দশ দিবে এটা কিন্তু সমস্যা আমরা দানশীলতা বলতে এমন জিনিসকে বোঝায় যে আপনি দিবেন কোনো পাওয়ার আশা করবেন না কারণ আপনি তো অলরেডি পাচ্ছেন আপনি যে আনন্দটা পাচ্ছেন এটা কি পাওয়া এটা কি বড় জিনিস না এটা সুফান আল্লাহ তো এই জন্যে এক হাদিসে আছে দেখেন রসুস বলেছেন আসাউ সাজারতম মিনাল জান্না আর সাজারতম মিন সাজারিল জান্না সুফান আল্লাহ যে দানশীলতা হলো জান্নাতের একটা গাছের মতো ওই যে আপনি ওই যে গাছের কথা বললেন ধ্যান তো দানশীলতা হলো একটা জান্নাতের গাছের মতো যে এই ডাল থেকে বা গাছ থেকে কিছু নিতে পারে 
غسن قاده تلك غسنا قاده ذلك الغسن الى الجنه অর্থাৎ এই দানশীলতার ডাল থেকে যদি কেউ একটা ডাল ধরতে পারে ওই ডালই টেনে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে অথবা ডাল ধরে সে জান্নাতে চলে যাবে জমিল আসলে আমরা এই যে মানে সম্পদ আমরা দান করতে চাই না কেন এটা মনে হয় যেন এটা জিনিসটা আমার 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 মালিকানা আমার ঔনারশিপ এটা থেকে চলে যাবে এবং মনের মধ্যে কেমন যেন একটা ভাব থাকে যে এটা যদি আমার কাছে থাকে একটু ভালো লাগে মনের দিক থেকে একটু প্রফুল্ল লাগে কিন্তু এটা এটা তো রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে এটা তো আসলে আমার না ডেফিনেটলি মাল তুমি যে বলো আমার মাল আমার মাল মাল তো আসলে তোমার কিছুই না মাল তো তোমার সেটাই যে তুমি তুমি যেটা খাইলে মাল তো সেটা তোমার যেটা তুমি পড়লে আর মাল সেটাও তোমার যেটা তুমি দান করে দিলে এই তিনটা জিনিসই তোমার মান আর বাকি যায় সেটা তো অন্যদের এই জন্য নিজের মৌলিক নিজের মালিকানা ওনারশিপ এটা সাবিত করার জন্য আসলে মাল এটা দিয়ে দেওয়া দরকার এটা আমার ছিল আমি দিয়ে দিলাম আর আপনি যেটা বললেন মানুষের মনে একটা আনন্দের দোলা বইয়ে দিলেন তাই না আমরা ক্লাসে অনেক সময় দেখি একজন ছাত্র হয়তো একটু স্যাড কোনো কারণে তার একটু কষ্ট লাগতেছে যখন দেখে অন্যান্য ছাত্ররা সবাই মিলে আনন্দ করছে সবার মুখে হাসি অটোমেটিক্যালি কিন্তু তার ওই স্যাডনেসটা চলে যায় এবং সেও মোটামুটি আনন্দে অংশগ্রহণ করে এবং এটা তার তার উপকারে আসে এই জন্য আমি যে অবস্থানেই থাকি না কেন যেভাবেই থাকি যখন আমি আমার একজন ভাই বোনকে কোনোভাবে সহযোগিতা করে তার মনের মধ্যে একটা আনন্দের পরশ বলিয়ে দিলাম এটা কিন্তু আমাকেও দারুণভাবে উদ্বলিত করার কথা যদি আমার অন্তর থাকে এবং তার ওই আনন্দে আমারও অন্তর খুলে যাওয়ার কথা সুহান আল্লাহ এটা তো মানে মানসিক রোগের ওষুধ দান করা হলো মানসিক রোগের ওষুধ এবং সুফান আল্লাহ এটা হলো এমন ইফেক্টিভ মেডিসিন দ্যাট নেভার ফেলস সুফান আল্লাহ দ্যাট নেভার ফেলস এবং এই মেডিসিনটা যদি আমরা আজকে শিখি লেস টু দিস আমাদের যত সমস্যা থাকুক না কেন আমরা দান করলে তার উপকার আমরা পাবো এটা বলা ঠিক কিনা জানি না আমার জীবনে আমি বিভিন্ন সিচুয়েশনে আমি দেখছি যে কোনো একটা কাজে যাওয়ার আগে আমি একটু হিসাব করে দান করতে হয় কিন্তু হিসাব করে দানটা হলো এই একটা উদাহরণ দেই যারা মনে করেন এই ড্রাইভিং পরীক্ষা দিচ্ছেন আপনি যদি ড্রাইভিং পরীক্ষায় ফেল করেন পরবর্তী পরীক্ষা দিতে গেলে আপনাকে ধরেন মিনিমাম আরও দুশো পাউন্ড খরচ করতে হবে মিনিমাম কারণ আপনি লেসন নেবেন বুকিং দিবেন সেখানে যাবেন আপনি ইনস্ট্রাক্টরকে দিবেন সব মিলে দুশো পাউন্ড আপনাকে দিতে হবে আমরা অনেক সময় যেটা করি যে আমরা মানত করি আল্লাহ আমার আমি যদি ড্রাইভিং পাস করি তাহলে আমি দশ টাকা মসজিদে দেব ড্রাইভিং না পাস করলে দুশো পাউন্ড ক্ষতি হবে আর আল্লাহর আমি দশ পাউন্ডের লোভ দেখাচ্ছি হিসেবটা দেখলেন এটাকে দানশীলতা বলে না এটাকে দানশীলতা বলে না এবার আমার মনে হয় আল্লাহকে এরকম ঠেকাইয়ে দশ টাকার মানত দিয়ে ড্রাইভিং পাস করাটা আসলে ইজি হবে না অথবা অন্য কোনো যে কোনো কাজ আদায় করে না হ্যাঁ সেটাই মানে হিসেবটা মেলাতে হবে এইভাবে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হলো যে আপনি ড্রাইভিং পরীক্ষা দেওয়ার আগে দুশো পাউন্ড আগে দান করে দিবেন অলরেডি দান করবেন অথবা নিয়ত করবেন যে আমি ড্রাইভিং পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি এই দুশো পাউন্ড আমি দান করে গেলাম আমার ওয়াইফের কাছে বা আমার হাজব্যান্ডের কাছে বা ছেলের কাছে মেয়ের কাছে রেখে দিলাম এরপরে আল্লাহর কাছে হাত তোলেন আল্লাহ আমি ড্রাইভিং পাস করতে যাচ্ছি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি এই তোমার রাস্তায় দান করে গেলাম তুমি বরকত দান করো মনে এটা রাখবেন যে আপনি এই টাকাটা ইনস্ট্রাক্টরকে না দিয়ে হু ইজ পটেন্সিয়ালি রিচ ম্যান আর পার্সন আপনি এই টাকাটা গরিবকে দিয়ে যান দেখবেন আল্লাহ সুমন তালা আপনাকে সামহা পাস করাই দিবেন এবং এর প্রমাণ আমি পেয়েছি লোকজনও পেয়েছে এরপরে মনে করেন আপনি কোর্টে যাবেন কোর্টে যাওয়ার আগে আমরা দোয়া দরুদ পড়ি আমরা মানুষের কাছে দোয়া চাই কিন্তু আমরা যদি এই হিসেবটা করি 
যে কোর্টে যেতে গেলে আমার উকিলকে 500 পাউন্ড দিতে হয় আমি যদি কেসে ফেল করি তাহলে আমার 5000 পাউন্ড ক্ষতি হবে যদি আমরা হিসাব তো এরকম করি যে আমি যদি কেসে জিতি তাহলে আমি 2500 পাউন্ড আমি দান করব এটা 5 পাউন্ড আমাদের অনেকে আছে মাশাআল্লাহ বিভিন্ন সমস্যা এসে মসজিদে 10 পাউন্ড দিয়ে মনে করে যে আল্লাহর বিরাট একটা হেল্প করে আসলাম আল্লাহর ঘরে আমি 10 পাউন্ড দিয়ে আসলাম অথচ আমি সেখানে গেইন করতে চাচ্ছি 5000 পাউন্ড বা 10000 পাউন্ড তো যে কোনো দানের ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রপোর্শনেট এরকম দান করি তার ফলাফলটা কিন্তু এরকম বেশি হয় কারণ রোগ যত বড় তার ডোজও কিন্তু এরকম হতে হয় আর এই দান তো আসলে এটা কোনো কিছু পাওয়ার জন্য না বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না डेफिनेटली মানে স্পিরিচুয়ালি তো পাওয়ার জন্য না কিন্তু যদি আপনি আল্লাহর কাছ থেকে আল্লাহর জন্য দান করেন তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়ার আশা করা যায় জি জি মানুষের কাছ থেকে না দান করবেন আল্লাহর জন্য এবং এটা মনে করার কিন্তু কোনো কারণ নেই যে আমি দান করছি আল্লাহকে একটু হেল্প করলাম নাউজুবিল্লাহ অর্থাৎ বা আল্লাহর মসজিদকে একটু হেল্প করলাম আমি আল্লাহর মসজিদকে হেল্প করার জন্য দান করি নাই আমি দান করছি আমাকে হেল্প করার জন্য ইন্টেনশনটা ঠিক রাখতে হবে এটা কিন্তু আসলে যে কথাটা বললেন এটা কিন্তু খুবই মানে খুব ছোট কথা কিন্তু এটা ওজন অত্যন্ত বড় এটা ঠিক কথা কিন্তু যখন কোনো গরীব আসলো আমরা হয়তো অনেকেই মনে করি আরে বেচারা আসছে দাও দুটো পয়সা দাও খাইতে পারে না দুটো খাক দানের অ্যাটিটিউড কিন্তু এটা না দানের অ্যাটিটিউডটা হলো যে আল্লাহ আপনাকে এই দানের মারফতে যেটা আমরা হাদিস বললাম দানটা হলো জান্নাতের একটা ডাল ওই গরীবটা হলো জান্নাতের একটা ডাল আপনার কাছে এসেছে আপনি এই ডালটা ধরবেন আর এই ডাল ধরে আপনি জান্নাতে যাবেন সুবহানাল্লাহ ওই যে জান্নাতের ডালের কথা আল্লাহ বলেন হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা তো ওই রকম ডাল না এটা একটা ওসিলা ধরে আসে কেউ গরীব হয়ে আসে মাঝে মাঝে আমাদের অনেক ধনী হুজুররা টিভিতে বসে পয়সা তোলেন না এটাও জান্নাতের একটা ডাল যা আপনার কাছে কেন আসবে আপনার কাছে আল্লাহ এরকম একটা ডাল তখনই পাঠাবেন যখন আল্লাহ জানেন যে ডাল ধরার ক্ষমতা আপনার আছে এবং আমি কিন্তু একটা জিনিস ফিল করি মুফতি সাহেব সেটা হলো এই আমি কয়েকটা আলোচনায় বলেছি এটা সেটা হলো যে দেখবেন হঠাৎ করে দেশ থেকে আপনার কাছে একজন ফোন করছে চাচা আমার কিছু টাকা দেন না দুনিয়ায় এত মানুষ থাকতে এই ভাতিজা আপনার কাছে কেন ফোন করলো আসলে ফোনটা ভাতিজা করে নাই এই ফোনটা আল্লাহ সুবহান তার তাকে দিয়ে করায়ছেন এই জন্য যে আপনি তাকে কিছু হেল্প করবেন আর হেল্প করলে ওই যে হেল হেল্পের কথা বলি আর কি তাকে কিছু টাকা দিবেন দান করবেন আর এর ওসিলায় আল্লাহ আপনার কোনো মুসিবত থেকে আপনাকে হেফাজত করবেন অথবা আল্লাহ আপনার দরজাকে বুলন্দ করে দেবেন ওই লোকের কলটা যদি আপনি রিফিউজ করেন দেখবেন আপনার হয়তো একটা মুসিবত এসে যেতে পারে এই জন্য আল্লাহ আগের থেকে ওই জান্নাতের ডালটা পাঠায় দেন যে লোকটা আপনার কাছে কেন চাইবে নিশ্চয়ই তার একটা গুড ফেথ আছে আর আল্লাহরও নিশ্চয়ই একটা ইঙ্গিত আছে যে তোমার কাছে চাইছে তুমি কিন্তু দিলে দিতে পারো এবং দেখেন রসুলসাল্লাহ আবু তালা যে হাদিসটা জি আচ্ছা আমরা ব্রেকে যাবেন তাই তো ব্রেকে যেতে আছে একটা আমরা গল্পটা পরে এসে বলবো জি তো এটা এটা পরের সেগমেন্টের জন্য থাকুক ইনশাআল্লাহ আমরা একটা ব্রেকে যাব দর্শক ভাই বোন আপনারা দেখছেন জীবন ও চিন্তা ইসলাম আমরা আলহামদুলিল্লাহ আজকে দানশীলতা এবং কৃপণতা এই দু বিষয় নিয়ে কথা বলছি প্রথম সেগমেন্টে আমরা দানশীলতা নিয়ে কথা বললাম আসলে কথা আর অনেক রয়েছে ইনশাআল্লাহ আমরা কন্টিনিউ করব ব্রেক থেকে এসে ততক্ষণ ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দর্শক ভাই বোন আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে ছিলাম আপনারা আমাদের সাথে ছিলেন না জন্য শুকরিয়া জানাচ্ছি আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন ও চিন্তা ইসলাম আমরা কথা বলছি আজকে আসখা ওয়াল বুখল দানশীলতা এবং কৃপণতা নিয়ে দানশীলতা নিয়ে দেখতোর আমরা যেটা বললাম এই পর্যন্ত যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এটার সাথে তাদহিয়া এটা আসতে পারে না কিন্তু স্যাক্রিফাইস যেটাকে বলা হয় স্যাক্রিফাইস তো দান দান তখনই করা যায় যখন আমরা কিছু স্যাক্রিফাইস করতে পারি আচ্ছা এখন এখন মনে করেন আলহামদুলিল্লাহ আমাকে আল্লাহ অনেক সম্পদ দিয়েছেন আমি একজন মিলিয়নিয়ার যে আল্লাহ আপনাকে মিলিয়নিয়ার করুক যদি আল্লাহ করে ইনশাআল্লাহ তাহলে নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো কল্যাণ থাকবে ইনশাআল্লাহ তাআলা আর সব সময় দোয়া করি কেন যেন আমি এই যে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি আমরা দেখেন আমার আমার সর্বপ্রথম যখন হজে যাই আমি তখন ওই দোয়ার একটা লিফলেট নিয়ে বসে বসে দোয়া করতেছিলাম 
আল্লাহ ফরমাদানে তো একটা দোয়া আমার মনের মধ্যে এত করে লাগছে আমি অনেক বলছি আল্লাহর কাছে আল্লাহুম্মা হিনি মিসকিনি মিসকিনা আল্লাহু আকবার ওয়া আমিতনি মিসকিনা ওয়া হশরনি মা আযমাতিল মাসাকিন আল্লাহু আকবার আল্লাহ তো আল্লাহ যেন তার উপরে রাখে ইনশাআল্লাহ তো বলছি মনে করেন যদি কেউ একজন মিলিয়নার তিনি বছরে তার গরীব আত্মীয় স্বজন বা মানুষের জন্য তিনি দশ হাজার পাউন্ড ব্যয় করে দিলেন দশ হাজার পাউন্ড তো বিশাল বড় অ্যামাউন্ট তো স্যাক্রিফাইসের মানদণ্ডে এটা এটা কতটুকু আল্লাহ আকবর আসলে তো স্যাক্রিফাইসের বিভিন্ন লেভেল আছে কে কখন কিভাবে স্যাক্রিফাইস করে নিজেকে হ্যান্ডেল করতে পারবেন ইট ডিপেন্ডস অন ইন্ডিভিজুয়ালস দেখেন রুসুলসালামের কাছে এক মেহমান আসলেন আসার পরে তাকে খাওয়া দেওয়ার মতো রুসুলসালামের কিছু ছিল না আল্লাহ আকবর যিনি একটা দেশের প্রধান তার ঘরে একজন মেহমানের খাওয়ানোর মতো কিছু ছিল না উনি রাখেন নাই ওই যে আপনি দোয়া করলেন আল্লাহ আমি আমাকে মিসকিন করে রাখো মিসকিন করে আমাকে কেয়ামতের ময়দানে উঠাও তো রুসুলসালাম তো ইচ্ছে করেই তিনি এরকম মিসকিন ছিলেন তো সম্ভবত আবু তালহা রাদি আল্লাহ তালা আনহ উনি বললেন যে আর রসুল্লাহ দেন আমাকে দেন মেহমান তো উনি মেহমান নিয়ে গেলেন মেহমান নিয়ে যে তার স্ত্রীকে বললেন যে মেহমান আসছে কিছু খাবার দাও ঘরে আর কোনো খাবার ছিল না ওই খাবার ছিল একজন বা ওই বাচ্চাদের খাবারের মতো আর দেখেন এই মহিলাও কত মহিয়সি আমাদের কোনো মহিলা হলে লোকজন বলতো তোমাদের কোনো আন্দাজ পছন্দ নাই ঘরে আমার দুটো বাচ্চা আছে বাচ্চাদের না খাওয়ে তুমি মেহমান নিয়ে আসছো এরকম মেহমানদের আমার দরকার নেই তোমার মেহমান তুমি যেখান থেকে পারো খাও আমার বাচ্চার আগে খাওয়ানো লাগবে আমাদের মারা কিন্তু এটা গর্ব করে বলেন অথচ এই দুই সাহাবি আবু তালা এবং তার স্ত্রী তারা বাতিটা নিবাহি দিয়ে মেহমানকে খাবার দিলেন খাবার দিয়ে তারা নিজেরা খাবার ভান করলেন আর মেহমান সব খাওয়ার পরে তারপরে আবার বাতি জ্বালালেন তো পরের দিন রসুলসাল্লামের কাছে এসে ঘটনা বলার পরে আল্লাহ তালা কোরআন শিবের আয়াত নাজিল করলেন তার প্রশংসা করে ওই উসিরু না আলা আং ফুসিহিম ওলা উকেনা বিহিম খসাসা সুরতুল ফুরকানে না যে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে তারা তাদের নিজেদের উপরেও সৌতুল ফুকন না এটা হলো সৌতুল হাসর সৌতুল হাসর যে তাদের নিজেদের প্রয়োজন থাকলেও তারা অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয় সুফহান আল্লাহ তো এই যে দেখেন স্যাক্রিফাইসের মাত্রাটা দেখেন আর আল্লাহ সুফহান তাআলা এই যে এই ঘটনার সাথে আল্লাহ সুফহান তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে বললেন যে এটা যে আল্লাহ তোমাদের তোমরা যা করেছো এটা দেখে আল্লাহ নিজে হেসে দিয়েছে সুফহান আল্লাহ মানে স্যাক্রিফাইসের মাত্রাটা দেখেন যে মেহমানকে খুশি করার জন্যে অবশ্যই আল্লাহকে খুশি করার জন্যে কারণ রসুলসাল্লাম অন্য হাদেসে বলেছেন মেনকায়ু মিনু বিল্লাহি ওয়াল আখিরে ফ্যালিউ ক্রিম দয়ফাহু যে তোমাদের যদি কেউ আল্লাহ এবং কেয়ামতের ময়দানে বা আখেরাতের উপরে বিশ্বাস করে ফ্যালিউ ক্রিম দয়ফাহ তারা যেন মেহমানকে সম্মান করে শুধু এই জন্যে তারা মেহমানকে এত সম্মান করেছেন যে নিজেরা না খাওয়ে তারা মেহমানকে বাতি নিবাই খাওয়ালেন আর মেহমানও দেখেন ওনারা বুঝেছেন যে মেহমানও এমন মেহমান যদি দেখে যে এইটুকু খাবার আছে মেহমানও কিছু খাবেন না মানে কে কত স্যাক্রিফাইস করতে পারে তাদের ভিতরে সেই প্রতিযোগিতা ছিল আর তার পুরস্কার হে যে আল্লাহ এত খুশি হয়েছেন হাতে সবাই যে আল্লাহ হেসেই দিয়েছেন সুফহান আল্লাহ আর এটাই হলো তার স্মরণে কোরআন শরীর একটা আয়াত নাজিল হয়েছে এবং যে স্মরণ করে লক্ষ লক্ষ মুসলমান যুগ যুগ ধরে এই সাহাবিকে স্মরণ করেন তার জন্য দোয়া করেন খাওয়ার পরিমাণ বেশি ছিল না কিন্তু লেভেল অফ স্যাক্রিফাইস যেটা করেছেন এই স্যাক্রিফাইসের কারণে আল্লাহ সুবান তালা তাকে ইতিহাস বানায় রাখছেন আমরা দেখেন আমাদের দেহে যত রোগ ব্যাধি হয় এগুলো কিন্তু এক্সেসিভ খাওয়ার কারণে হয় না খেয়ে মানুষ রোগী হয় না কিন্তু খেয়ে রোগী হয় গতকালকে দারুল উম্মায়ামুল্লাহ একজন ডক্টর এসেছেন ফিজিশিয়ান তো এই খাওয়া নিয়ে কথা হচ্ছিল উনি বললেন যে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে এত সম্পদ দিয়েছেন 
এটা ট্রাই করি এটা মানুষের কাজে লাগুক সে সেভাবে এটা ব্যয় করার জন্য তো একজন জিজ্ঞেস করলো যে আপনি যদি সব দিয়েই দিলেন তো আপনি কি খান বলছে আলহামদুলিল্লাহ আমার স্ত্রী একটা স্যান্ডউইচ বানায় দুজনে মিলে ভাগ করে খাই তো এই কারণে তিনি তার দেহে তেমন কোনো ইয়ে নেই তো বললেন যে আলহামদুলিল্লাহ এই দেহ এর মধ্যে কোন প্রথম নম্বরে কোনো হারাম নাই দুই নম্বরে মানে কোনো অপ্রয়োজনীয় জিনিস নাই মেদ নাই ভুড়ি নাই কিচ্ছু নাই তো এই জন্য আপনি যেটা বললেন আর কি এটা সাপোর্ট করে যে মানুষ খেয়ে অসুস্থ হয় না না আসলে তো মনে করেন আমাদের এটা কালচারালি আমাদের বাংলাদেশে একটা ধারণা ছিল এখন এটা আছে কি না জানি না যে স্বাস্থ্যবান মানুষ তাকেই বলে যে এলো মোটা তাজা মোটা তাজা মানে হলো স্বাস্থ্যবান তার ভিতরে কত রোগ আছে এটা বড় কথা না যে কারণে দেখেন মোটা তাজা মানুষের কিন্তু কদর আলাদা আর যারা একটু হালকা পাতলা তাদেরকে মানুষ বলে রোগা রোগা মানুষ বলে সেই কিন্তু সুস্থ সেই সুস্থ হ্যাঁ একে কি আর একটা বলা যায় না রোগাটি রোগাটি বলে তো আমাদের লন্ডনের এক ভাই তিনি বাংলাদেশে গিয়েছেন এবং তিনি মোটামুটি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে ওই ডাক্তারের মতো খুব কম খান আর চায়ে তিনি চিনি খান না তো তার ভাতিজি তার আম্মাকে বলছে যে আম্মা দেখেছেন চাচা লন্ডনে যে এত কৃপণ হয়েছে যে তিনি চায়ে চিনি খাওয়া বাদ দিয়েছেন বুঝতে পারছেন যে চায়ে তিনি চিনি খাওয়া বাদ দিয়েছেন তো আমরা যে কথা আসছিলাম যে আসলে আমরা বাংলা একটা কথা বলি যে ত্যাগেই সুখ জি সুখটা হলো ত্যাগ করলেই সুখ অর্থাৎ আপনি ভোগ না করে যদি আপনি সেটা দিয়ে দেন কাউকে এবং এর সাথে একটা জিনিস অবশ্যই আমাদের যোগ করতে হবে সেটা হলো আল্লাহকে খুশি করার জন্য এই ক্লাসটা কিন্তু থাকতে হবে আমাদের সকল আমলের এইটা হলো একটা ফান্ডামেন্টাল এবং রুট আচ্ছা ডাক্তার প্রাসঙ্গিক ক্রমে দেখেন এই যে রমজান মাসে আলহামদুলিল্লাহ আমরা ইদেন সব সময় দেখি মাসে আমরা প্রতি বাসা থেকে আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী এবং পরিচিত জনদের বাসায় হিউজ ইফতার দেওয়া হয় এবং আমরা অনেক সময় এটা অবলিগেশন ফিল করি যে আমাদেরকে দেওয়া হলো তো আমরা একটু দেওয়া উচিত তো এটা এটা তো হাদিয়া হিসাবে এটা হয়তো করা এবং হাদিয়া হিসেবে দেওয়া হয় কিন্তু এটা কি আপনি কি মনে করেন এটা কি স্যাক্রিফাইসের কোনো পর্যায়ে পড়বে কারণ আমি কিন্তু এটা অবলিগেশন হিসেবে ফিল করতেছি যে আমার মেয়ে বিয়ে দিলাম সেখানে যদি না দিই তাহলে আমার মান সম্মান থাকলো না অমুক জায়গায় অমুক গত গত সপ্তাহে উনি দিয়েছেন এই সপ্তাহে আমি না দিলে আর মান সম্মান থাকলো না এইটা আমরা কি স্যাক্রিফাইসের কোন পর্যায়ে রাখবো এটাকে না এখানে আমি এটাকে নেগেটিভলি নিই না কারণ হলো যে তিনি আমাকে কিছু ট্রিট করেছেন আমি তার শুক্রিয়া তো আদায় করার দরকার আর আরবিতে একটা কথা আছে আর শুক্র মিনজিনসি আর শুক্র মিনজিনসি আমালিহি বা মিনজিনসি অর্থাৎ যিনি যে কাজ করেন ইবনে কাসির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনার কথা যেটা সেটা হলো আল জাজা ও মিনজিনসি আমালিহি ওই একই কথা আর কি আল জাজা মিনজিনসি আমালিহি যে কাজ যেমন তার শুকরিয়া হবে ঠিক ওই ধরনের কাজ দিয়ে তো এখন মনে করেন কেউ যদি আপনাকে ইফতারি দেয় আপনি আবার ইফতারি দিবেন এটাও কিন্তু ইসলামিক এবং তাহাদু তাহাব্বু রমজানের সময় আমার মনে হয় বেস্ট গিফট হলো ইফতার দেওয়া আর এখানে কিন্তু আর একটা ছোটো হেকমত আছে আমি বলে রাখি সেটা হলো আমাদের যে সমস্ত মা বোনেরা ইফতার বানাতে বানাতে হয়রান হয়ে যান তাদের ইবাদত করার সময় থাকে না দেখেন ইফতারের আগে আমরা বেটারা কাবু হয়ে আমরা একটু রেস্ট নেই কিন্তু ওই আমাদের মা বোনেরা বউরা কিন্তু ঠিকই দাঁড়ায় দাঁড়ায় তারা আমাদের জন্য ইফতার বানাচ্ছে ওনাদের কাবু হওয়ার সুযোগ ওনাদের কাবু হওয়ার সুযোগও নেই পায়ে ব্যথা মাজায় ব্যথা কোমরে ব্যথা তারপরও আপনাকে খুশি করার জন্য তাকে ইফতার বানাতেই হবে তো এই সুযোগে কেউ যদি একদিন ইফতার দেয় অন্তপক্ষে তার জন্য তো একটু হালকা হলো কি বলেন জি জি তো এখন আমরা যারা ইফতার দিই তারা যদি আমরা এই নিয়তটাও করি যে আমি যে ঘরে দিচ্ছি ওই ঘরে আজকে একটু তাদেরকে রেস্ট নেওয়ার সুযোগ দিলাম তাহলে হচ্ছে একটা বড় স্যাক্রিফাইস হলো এটা তবে আপনি যেটা বলতে চেয়েছিলেন এটা মনে রাখতে হবে যে আমরা কোনো কোনো এক্সেসিভ না করি কারণ আল্লাহ সুবাহ তালা কিন্তু নিজেই বলেছেন সুরতুল ইসরার উনত্রিশ নম্বর আয়াতে ওলাতা জালিয়া দেখা মা গুলু উলাতান ইলা ইলা অনুকিকা 
যে তোমার হাতটা কে তুমি গুটায় একদম ঘাড়ের মধ্যে এরকম শকুনের মতো করে রেখো না মানে অর্থটা এরকম ট্রান্সলেশন না মানে অর্থটা এইভাবে দাঁড়ায় ওয়ালা তাবসুথা কুল্লাল বস্তি আর তুমি ওকে একদম এরকম খুলে দিও না উজার করে দিও না হ্যাঁ একদম এরকম খুলে দিও না এবং আল্লাহ তাআলা সূরাতুল ফুরকানের 67 আয়াতে এটার ব্যাখ্যা এইভাবে বলেছে ওয়াল্লাযিনা ইদা আনফাকু যারা যখন খরচ করে লাম ইসরিফু এক্সেসিভ করে না ওয়ালা মিয়াকতুরু আর কনজুসো করে না ওয়াকানা বাইনা দালিকা কওয়ামা বরং এই দুটোর ভিতরটা ব্যালেন্স রেখে করে আমি এটা বলা ঠিক না বাট একটা উদাহরণ আমার মনে আসছে সত্যি উদাহরণ কনজুস কাকে বলে এটা বাস্তব ঘটনা আমার নিজের চোখে দেখা এবং জানা এক ভদ্র মহিলা তার এক বন্ধু ফ্যামিলিকে দাওয়াত দিয়েছেন কারণ এই বন্ধুর মা আসছে বাংলাদেশ থেকে তো আসার পরে তিনি রান্না বান্না করছেন রান্না বান্না করার সময় এই মহিলা যিনি দাওয়াত দিয়েছেন তার নেইবারের কাছে গেছেন যে বললেন যে আপনার কাছে কি ডিম আছে বলে হ্যাঁ আছে তো বলল যে আপা আপনার ঘরে তো ডিম দেখে আসলাম তো বলল না আমার ডিমগুলো একটু বেশি বড় তো ডিমটা একটু বড় এর জন্য সেটা মেহমানদেরকে খাওয়ানো যাবে না ওটা তার ছেলে মেয়েদেরকে খাওয়াতে হবে তো মানুষ কত কৃপণ হলে এই ডিম ছোট বড় এটাও তারা এইভাবে দেখে যে বড় ডিমটা আমার ছেলে মেয়েকে খাওয়াবো আর ছোট ডিমটা বন্ধুর মা এসেছে তাকে সম্মান করে খাওয়াই আমার মনে হয় কৃপণতার এর চেয়ে উত্তম উদাহরণ কথা না এবং দেখেন এই ধরনের লোকদেরকে না উনি দাওয়াত দিয়েছেন ভালো কিন্তু একটা কৃপণতার সাপ যে তিনি রাখলেন সংকীর্ণ মন আল্লাহ সুবান তালা বরসাল্লাম এটাকে হাদিসে এইভাবে বলেছেন আর সহ সাজারত মিনার নার লোভ হলো আপনার জাহান নামের একটা গাছ সামান যে লোভী হবে আখাদা বিগুসনিমিন আকসানিহা সে নু জাহান নামের একটা ডালকে আঁকড়ে ধরল ফলা মিয়াত্রুকহু এই ডাল তাকে ছাড়বে না ফলা মিয়াত্রুকহু দারিকাল গুসনু এই ডাল তাকে ছাড়বে না হাত্তা ইউদ খিলাহু আন্নার যতক্ষণ পর্যন্ত ডাল তাকে গুতায় গুতায় জাহান নামে না পাঠাবে জুবন <laughs> 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 ক্ষুধা দারিদ্রতা থেকে আল্লাহ তুমি আমাকে মুক্ত মুক্ত করো ও আউদিকে ফাকরি ওয়াল জুই দারিদ্রতা এবং ক্ষুধা থেকে তুমি আমাকে মুক্ত দান মুক্তি দান করো ও আউদিকাল বুখলি এবং তুমি আমাকে কঞ্জুস হওয়া থেকে কৃপণতা থেকে আমাকে মুক্তি দান করো ওয়াল জুবুন এবং কাপুরুষতা থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দান করো অত্যন্ত ইফেক্টিভ দোয়া আর কি জি আসলে আমরা আসলে যারা আরবি এটা মুখস্থ না করতে পারি তারা জন্য বাংলায় আমরা দোয়া করি আল্লাহ তুমি আমাকে কৃপণতা থেকে তুমি তোমার কাছে আমি আশ্রয় চাই আমার ভিতরে যেন কোনো কৃপণতা না না আসে কারণ কৃপণতা হলো জাহান নামের একটা ডাল এবং এই ডাল তাকে গুতায় গুতায় খুসায় খুসায় জাহান নামে তাকে নিয়ে যাবে নজবুল্লাহ মিন জালিক সুতরাং আর কৃপণতা আমরা তখনই বুঝি যে যখন কিছু মানুষের নিড আছে আমি জানি যে আমার দেওয়ার ক্ষমতা আছে আমি সেটা না দিয়ে নিজে ভোগ করতে চাই আর ওই লোকগুলোকে আমরা হেল্প করি না এটাই হলো কৃপণতা অর্থাৎ মানুষের নিড জানা সত্ত্বেও আমি যদি তাদেরকে হেল্প না করি তখনই সেটা হবে কৃপণতা এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারে যে দুনিয়া তো নিরি লোক বহু আছে তো সবাইকে দিলে তো আমার কিছুই থাকলো না না আসল বিষয়টা এটা না সেটা হলো যে মনে করেন আমার ইমিডিয়েট নিড আপনার পরিবারের লোকদের ভিতরে নিড আছে আপনার নেইবারদের ভিতরে নিড আছে আপনার গোত্রের লোকদের নিড আছে এবং তারা চাচ্ছেও ঠিক না এবং তারা চাওয়ার পরেও যদি আমরা মানে তাদেরকে রিফিউজ করি মনে করতে হবে এইটা হলো জাহান নামের ডাল এটা হলো লোভ এটা হলো জাহান নামের ডাল 
এবং যারা সম্পদকে যত বেশি ভালোবাসে আবার বলি যারা সম্পদকে যত বেশি লোভ দিয়ে ভালোবাসে তাদের অন্তরে আল্লাহ এবং তার রসুলের মহাব্বত তত কমে যায় এবং তারা জান্নাতের থেকে তত বেশি দূরে সরে যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আসলে মহাব্বত তো একটাই জিনিস জি এটাকে বিভিন্ন জায়গায় মালের মালের মহাব্ব তার আল্লাহর মহাব্বত দুটো একসাথে আসতে পারে না এবং যে কারণে আপনি দেখবেন যারা দুনিয়াকে বেশি মহাব্বত করে মাল সম্পদকে বেশি মহাব্বত করে নামাজের খোঁজ নেই রোজার খবর নেই এই ব্যবসা করতেছে বুঝছেন নামাজের টাইম যাচ্ছে নামাজ পড়ার সময় নেই কারণ সে আল্লাহর চেয়ে মালকে বেশি ভালোবাসে অথচ আমার এই ইস্ট লন্ডনের লোকাল এলাকাতে একটা দোকান আছে আমি মনে করি আল্লাহ সুবাহ এই দোকান এবং দোকানদারকে তার ফ্যামিলিকে অনেক বরকত দিয়েছেন ছোট্ট একটা দোকান কিন্তু দেখবেন মানুষ লাইন দেয়া থাকে আপনি অবাক হয়ে যাবেন মানুষ লাইন দেয়া থাকে এবং তাদের এই ছোট্ট দোকান থেকে তারা ইস্ট লন্ডনে অনেক বড় বড় দোকান দিয়েছেন তার কিছু গুণ আমার কাছে খুব ভালো লাগে সব সময় হাসি খুশি এটাও কিন্তু দানশীলতার একটা উদাহরণ আর ওই দোকানে যারা কাজ করেন নিজে সহ নামাজের সময় হলে তারা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়েন সুফহানাল্লাহ তার দোকানের যারা এমপ্লয় তাদেরকে বলা আছে যে তোমরা নিজেরা অ্যারেঞ্জ করে মসজিদে যেয়ে তোমরা জামাতে নামাজ পড়বা তার মানে উনি দেখাই দিয়েছেন যে এখানে আল্লাহর মহাব্বতটা বেশি মালের মহাব্বতটা বেশি না এবং আল্লাহ তার পুরস্কারও দিয়েছেন এইভাবে সুফহানাল্লাহ আর যদি উনি এই মালের মহাব্বতে নিজে নামাজ না পড়তেন আর এমপ্লয়কে নামাজ না পড়তে যেতেন তাহলে এই মালে তার বরকত হতো না আর এই মালে তাকে কষ্ট দিত মালের মহাব্বত হলে মাল কষ্ট দেয় আল্লাহর মহাব্বত হলে আল্লাহ আনন্দ দেন এখন এই কৃপণতা এটা তো আসলে এমন একটা রোগ মনের মধ্যে এটা একটা রোগ ডেফিনেট এটা মানুষকে যেমনি ভাবে অসুস্থ করে তোলে এটা এই কৃপণতা কিন্তু মানুষকে একটা অসম প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেয় যে আমি আমার সামান্য আছে যতই থাকুক পেটটা কিন্তু ভরবে না মনে হবে যেন আমার আরও দরকার আরও দরকার আরও দরকার এবং এটা এটা করতে করতে দেখা যাবে যে হাতাজ হুরতমুল মকাবির আল্লাহ মাফ করুক এটা করতে করতে দেখা যাবে একসময় আমাদের সময় চলে আসছে এবং সেই অবস্থায় হয়তো দুনিয়া ত্যাগ করতে হবে এই জন্য কৃপণতা এটা এটা এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার কিন্তু কিছু উপায় আছে এবং আল্লাহ তালা দেখেন কোরআন শুভ এটা বলেছেন তো যে এই দুনিয়ায় সফল কারা সফল বলতে যারা হ্যাপি থাকেন আনন্দ খুশিতে থাকেন তাদের সব দিকে মোটামুটি তাদের সচ্ছলতা আছে মনের সচ্ছলতা দেহের সচ্ছলতা ঘরের সচ্ছলতা তারা কারা অমায়ু কাশু হানাফসি মনের লোভ থেকে যারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারছে আর এই কৃপণতা আসে তো লোভ থেকেই জি জি তার মানে হলো আপনি যেটা বলতে যাচ্ছিলেন আমার মনে হয় আমরা এখান থেকে একটু শিক্ষা নিতে পারি যে আমি কৃপণ কি না আমাকে দেখতে হবে যে আসলে সম্বাদের প্রতি আমার লোভ কেমন অনেকে আছে আমরা নিজেরা খুব লোভই কোথায় দুই টাকা পাওয়া যায় কোথায় তিন টাকা পাওয়া যায় নামাজ রোজা সংসার এগুলো আই আই ডোন্ট কেয়ার হুম কোনো ক্রমে আমার দুটো টাকা পাইলেই মনে করে যে আমি বিশাল কিছু পেয়ে গেছি যদি কারোর মনের অবস্থা এটা হয় তাকে কি কৃপণ বলা যাবে মানে শুধু সম্পদ পায় শুধু সম্পদ চায় আপনার কি মনে হয় এটা তো চূড়ান্ত পর্যায়ের শুধু সম্পদই আমার তো আর কোনো কিছু দরকার নেই শুধু সম্পদ হলেই মোটামুটি আমি আসলে তো এটা একটা এ ধরনের একটা অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে কিন্তু আমরা অনিচ্ছায় পড়ে গেছি আমার একটা জিনিস খুব ভালো লাগে এটা এটা আমাদের গ্রাম বাংলা এখনও পর্যন্ত কিন্তু এই জিনিসটা রয়েছে আমাদের মায়েরা তারা যখন চাল ধুন মটকা থেকে চাল যখন পাতিলে নামানো হয় সেই চালটা ধোয়ার আগে চলে দেওয়ার আগে সেখান থেকে একটু চাল উঠিয়ে এক জায়গায় আলাদা করে রাখেন মাস শেষে সেটা কোথাও সাদাকা করে দেন সেটা দিয়ে দেন আমার কাছে এই আইডিয়াটা এত ভালো লেগেছে অসম্ভব একটা সুরুল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ সুহান তালা যেটা বলেছেন সুরতুল বাকরায় তারা দান করবে সেখান থেকে যে প্রভিশন আমি তাদেরকে দান করেছি আমি তাদেরকে দিয়েছি এখন আমি যেটা মালিক সেটা তো শুধুমাত্র আমি যেটা খাচ্ছি এবং নিজে যেটা ব্যবহার করছি সেটার মালিকই আমি ব্যাংকে যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু মালিক যদিও আমার কাছে চাবি আছে কিন্তু এটা এটা মালিক কিন্তু অন্যরা 
तो ये शंपोट जोखन अमी कंज्यूम करते जावो जोखन अमी ये टके खेते जावो वो ही मुहूर्ते शेखन्ति के किचु आला द करे रखलाम तरमानी अमी मोनेर मधे एक टा एक टा अनुभूति सिस्टी होलो किन्तु जब अमी दान करे इटा एक टा तंतु बोरो जिन्स मेरा भात्रा नश्वरमाय एक मोट चावल शक्ति के उठाए रखें, ये तो सुनना तो नुजाई, अखन अम्रा तो मनो करन इधर से रकम मुस्ती चावल दिया बावस्था नहीं, अम्रा कास करते पारे की ना, जब अंदर पुत्ते के घरे अम्रा एक टा डोनेशन बॉक्स बपोट अम्रा बनाई, जब अम्रा जोखनी बाजार करते जावो, बाजार करते जावर दारुन आइडिया है इटा इटा तो निजेरा जो दिन निजेरा उद्योग के कोरा जाए सुभान लाइव तो हले इटा इटा गाय तो हम रहना आमादर सेले में इधर को हम रहे ए ए प्रैक्टिस टक कोरा दे पारी जे बातचीत मनो करन तीन चट्टी बातचीत दर आते तीन चट्टी पॉट अपना रा रखे देवन एवं बातचीत दर में जट्टा पुत्र � जब जरा कुनो एतिम के देखा सुना करे कि आमुतर में दाने आमी एवं तास्ते जन्नते एरोकोम एक्सटे थक बो। अखुन मनोकर नामर स्वाभाई किंतु चाहे जब जन्नते आमी आमर स्त्री छेले में बाबा मामर स्वाभाई एक्सटे थकी। एवं आमी देखे सी जब जन्नते एक्सटे थकार एक टा उपाय होले जब आपने बोलते चाहते ताहले ये एतिमे रसूला और लामदे स्वाय के एक्षते जानते जा शुरू करें देवे ने वो ताऊ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जानना था कोन ओर्डिनरी जानना था अच्छा जज़ाक अल्लाह ख़ैरुन दक्तूर आश्चर्य अमी अमी खूब एक टू इमोशनल होए गए सिलमी लास्ट शामुन नहीं बिरोधिते जितने होते हैं आपने दशक भाई बोन अमरा आवारों रखती छोटे बिरोधिते जाती बिरोधिते पौरे शे इंशाल्लाह अपने दर कोनो अंकशो ग्रहण जो दिखा के अपने दर कोनो विषय शेयर करा जो दिखा के इंशाल्लाह इस सेगमेंट अपने वाइन इंशाल्लाह मदर शत शेयर करते शेयर करते पार बन ये बिरोधिते अम السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دشك بهاي بون شوتو بيرو تربوري أبو رفيري أشلام أبو دشات ثكار جنو أنيك شكرية جنات شيء أبونا را ديك شيء أبونا در بريانو شان جيبونو تينتا إسلام أصل كي أمرك وثا بول شيء دان شيلو ثا أبون كريبونو ثا يدو تو بيشوني أبون أمرا أمي جاتركو يكولم ماني أبزرب كولم أمان كاتش ما نه هتشي جي दान शिलोता एवं क्रिपोनोता ये दुटो तो दुटा ऑपोजिट जिनिश क्रिपोनोता ये इटा थे के मुक मुक मुक्ति पे थे हवे मुझे थे के दूरे थकते हवे दुटो पद्धति आम्रत सोफर आलोचना कर लेंगे नंबर लर सुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निभावे दुआ करते हैं अम्र अल्लाह सुबहानु ताला दरबारे तब निभावे दुआ और जितने तो जिस चमत्कार आया ये टा आपने ये निचन माशाल्लाह ये टा ये टा ये टा कोनो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशनेर पक्को थे के कोनो रिमाइंडर ना किच्छ ही ना कि ये टा आमार निजेर जुन्ना निजेर जुन्ने आमार निजेर रिमाइंडर माने अपने ये टा बोलते हैं ना मैं एक टू प्रिसेस करे बोला चिस्टा कर कृपण तो थे के मुक्त होए अम्रा इन्शाअल्लाह चिस्टा करवो जे प्रतिदिन अंतत जोखने अम्रा किचु बाजार शोधाई कोरी शेखन थे के किचु पौष्या आला द कोरे अम्रा कुन्ह एक टे बॉक्स रेखे दिलाम कुन्ह एक टे पॉटर मुद्र रेखे दिलाम एवं शेठा दिए अमुन एक टे काज करलाम जेठा मानोशी रूप करेश तो खून शुद्ध पेनी गुलजन है ना दी और अल्लाह तेरे को मुफ्की ना तो अल्लाह हु अल गनी अल्लाह हु अल गनी अल्लाह लेन सब चीज़ बा एकमात्र धोनी तो तेरे अल्लाह रे पेनी दरकरों ने पेनी दरकर टा आमार ते जोन ने 
আমি কতটুক দানশীল সেটা দেখা যাবে এটা কি শুধু পেনি দিচ্ছি নাকি কিছু নোটও দিচ্ছি জি এটা কিন্তু একটা বড় বিষয় আচ্ছা দেখতো এখন কৃপণতা এবং দানশীলতা নিয়ে আমরা আজকে কথা বললাম তো দানশীলতা এটা তো আমরা এতক্ষণ যা বলছি এটা মোটামুটি সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এখন মনে করেন আমার সম্পদ নাই কিন্তু আমারও তো মন চায় যে একজন মানুষ যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন তিনি যেমনি ভাবে মানুষের মুখে হাসি ফোটাচ্ছেন তাদেরকে আনন্দিত করছেন আমার যদি সম্পদ থাকতো আমি আমি তো সেভাবে করতে পারতাম তো সেক্ষেত্রে আমার যে এক্সপার্টিজ আছে যেমন আমার পয়সা যদিও নাই কিন্তু অন্য কিছু করার সুযোগ আছে কোনো একজন মানুষকে ভিন্নভাবে উপকার করার সুযোগ আছে আমি যদি আমার সেই এক্সপার্টিজ আমার যে সেই স্কিলটা কাজে লাগিয়ে যদি অন্য কাউকে হেল্প করি এই সময়টা যে স্যাক্রিফাইস করলাম আমি কিন্তু সমভাবে সব রংশীদার হব আচ্ছা দেখেন আল্লাহ সালাই যে আয়াতটা বললেন যারা আল্লাহ তাকে যা দিয়েছে সে যেটা স্ট্রিঞ্জি হয় কৃপণতা করে সেটা তার জন্য ভালো এই যে বিমা আহমুল্লাহ এখানে কিন্তু সম্পদের কথা বলা হয় নাই এক্সাক্টলি আমি যেটা বলেছেন আল্লাহ যে আমাকে আল্লাহ যা দিয়েছেন আমাকে জ্ঞান দিয়েছেন আল্লাহ আমাকে বুদ্ধি দিয়েছেন যার যে ফিল্ডে এক্সপার্টিজ আছে আমরা ওইটা ডোনেট করা দরকার এবং দেখবেন যে অনেক ডাক্তার আছেন যারা মানে তারা ফ্রি ট্রিটমেন্ট দেন ফ্রি রোগী দেখেন জি অনেক লয়ার আছেন যারা ফ্রি লিগাল অ্যাডভাইস দেন সুফান আল্লাহ কত এগুলো তাদের জন্য সাখা বিরাট দান কারণ আপনি মনে করেন একজন ভালো ডাক্তারের কাছে দেখতে দেখাতে গেলে এই দেশে মনে করেন আপনাকে একশো দেড়শো পাউন্ড দিতে হবে আপনি যদি একজন ভালো লয়ারের কাছে আপনি কনসালটেন্সি নিতে যান আপনাকে মানে ঘন্টায় প্রায় তিন চারশো পাউন্ড দিতে হয় ঠিক না তিন চারশো পাউন্ড দিতে হয় তো এখন ওই লয়ার যদি ফ্রি লিগাল সার্ভিস দেন দুই তিন ঘন্টা তার মানে তিনি কিন্তু আসলে প্রায় পাঁচশো মানে সাত আটশো পাউন্ড তিনি ডোনেট করছেন আসলে আচ্ছা দেখতোর কল আছে লাইনে আমরা কি নিয়ে নিয়ে আমরা দু একজনের কল ফাদাল কে আছেন লাইনে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য দেখি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম কলার লাইনে আছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু হুজুর আমার একটা প্রশ্ন এগু আপনাদের এর সাথেই মনে করেন দান শিবের কথা বলছেন মনে করেন আমাদের যে কোন আত্মীয় সুজনকে দান করতে আল্লাহ দিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে মানে গরিব অবস্থায় ছিল আল্লাহর কাছে দোয়া করছি যে আমি যাই কিছু দেই না কেন আল্লাহ দেওয়ারে এরকম করে যাতে মানুষের কাছে আর হাত না পাততে হয় এরকম দোয়া করতাম আর দিতাম ঠিক আছে জি জি এখন আল্লাহর মতে ইনশাআল্লাহ আল্লাহর হুকুমে আল্লাহ রহমত দান করছে বরকত দান করছে আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক খুশি কিন্তু ওরা এখন আমাদের আমাদের মনে করেন যা বদলাম বদলা করতে পারে মানে কোন কথা এদের কাছে বলতে পারি না ওরা ও তুচ্ছ করে অন্যরকম কথা বলে তো আমি খালি তাকায় তাকায় দেই মানে আমি এই যে এই হুজুরের কাছে যা শুনছি সে অনুযায়ী আমি এখন চলতেছি যে আল্লাহ আমার ওরকম ভাবে চলায় আর কি তো কিছু বলি না বলছে যে যত ধৈর্য ধরে এত বলে আল্লাহ বলে রহমত দান করে তো ধৈর্যদের মানে এ সব কথা শুনি না এখন শরীরে মেদে সোয়াই বকে মেদে আমি নিজে বুঝতে পারতাছি না फोन रेखे दें छोट कमेंट करते चाहिए আল্লাহ আকবর দেখেন আল্লাহ যখন কোনো মানুষের দানকে কবুল করেন আল্লাহ আবার তাকে আবার একটু পরীক্ষা নেন যে সেই দানটা কি আমাকে খুশি করার জন্য করেছিল নাকি তার বাহুবা পাওয়ার জন্য করেছিল হ্যাঁ এখন এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য বিশেষ পরীক্ষা আপনি যে দানটা করেছিলেন আল্লাহকে খুশি করার জন্য আল্লাহ তো খুশি হয়ে গেছেন এখন তারা আপনাকে তুচ্ছ করে 
আপনি যদি এটা কেউ মনে করেন যে তোদেরকে পয়সা দিছিলাম আর তোরা আমার এখন আমাকে তুচ্ছ করিস তার মানে মনে হবে যে আপনি তাদেরকে দান করেছিলেন তারা যেন আপনার প্রতি খুশি থাকে আল্লাহ খুশি আছে কিনা সেটা বড় কথা না তারা যেন খুশি থাকে যদি মনের ভিতরে এটা আসে তাহলে দানটা কিন্তু আবার উল্টেও যেতে পারে সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে এটা পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে যে আপনি কিভাবে রিয়াক্ট করেন এবং আল্লাহ আপনাকে তৌফিক দিয়েছেন ধৈর্য ধরার আপনি ধৈর্য ধরে শুধু হাসবেন কেন হাসবেন যে আল্লাহ সুবান তালা আপনার দানকে কবুল করেছেন এবং আল্লাহ আপনাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছেন ইনশাআল্লাহ তালা তাদের কথায় আপনি কষ্ট না পেয়ে তাদের তারা যখন বলে আপনি হাসবেন শুধু আপনি তাদেরকে একটা স্মাইল উপহার দিবেন কি বলেন মাশাআল্লাহ আর যদি কেউ কাউকে মন্দ বলে সে যদি ধৈর্য ধরে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কিন্তু একদল ফেরেশতা নিয়োজিত করে দেন তার পিছনে তার পক্ষ থেকে সেটার জবাব দেওয়ার জন্য শুধু তাই না আল্লাহ তার গুনাহ maaf করে দেন জি এবং তার দরজা বন্ধ করে দেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এবং মন দেখবেন আল্লাহ আপনাকে আরো বেশি করে দান করার তৌফিক দিবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা ইনশাআল্লাহ আর আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনি যে কথাটা বললেন দেখুন দেখেন আমরা দান করি এবং এই দান করার পরে যদি আমাদের মনে এটা থাকে যে মানুষ দেখবে আমাকে দানবীর বলবে আর সে আমার উপরে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে তার আমার কথা মোতাবেক চলবে তার আমার কথা তার আমার প্রজা হয়ে গেল এমনটি মনে করা এটা এটা কিন্তু দান যে কবুল হয় নাই তার একটা প্রমাণ দান নষ্ট হয়ে যাবে এটা জি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যেটা বলেন লা তুবতিলু সাদাকাতিকুম বিল মান্নি ওয়াল আদা সুবহানাল্লাহ তোমরা তোমাদের তোমাদের যে সম্পদ দান করলা সেটাকে নষ্ট করো না খোটা দেওয়ার মাধ্যমে এবং কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তো খোটাও দেওয়া যাবে না কষ্ট দেওয়া যাবে না দান করেছি এটা আল্লাহর জন্য এটা আল্লাহ জানলেন আর আমি জানলাম যাকে দিলাম সে জানলো এরপরে সে আমার সাথে কি আচরণ করলো না করলো দিস কমপ্লিটলি আপ টু হিম আর আরবিতে একটা কথা আছে ইত্তাকি শাররা মান আহসানতা ইলাইহি ইত্তাকি শাররা মান আহসানতা ইলাইহি যে তুমি যার উপরে একটু করুণা করেছো তার দুষ্টুমি থেকে তুমি সতর্ক থাকো কারণ এটা হলো নেচার কিন্তু জি এজন্য কেউ ভালো করলো অথবা মন্দ করলো এতে আমার খুব ওয়ারিড হওয়ার কিছু নাই না আসল কথা ওটাই সেটা হলো যে আমি তো দান করেছি আমার নিজের জন্য আমার আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আমি যখন আল্লাহকে পেয়ে গেছি তখন মানুষ কি বলল না বলল আমার এটা আসলে দেখার বিষয় না হ্যাঁ মানতে কষ্ট হয় আর কষ্ট হয় বলে তো সেখানে পুরস্কার বেশি জি ঠিক না কষ্ট হয় বলে ফেলি কিন্তু আমি কখনো তোদেরকে পয়সা দিয়ে আমি এত বড় করলাম আর আজকে আমার বিরুদ্ধে কথা হ্যাঁ আমার ভিতরে টেক্কা মারো আমার উপরে তোরা টেক্কা মারিস আমার পয়সা না হলে তোর বাবা পড়াশোনা করতে পারত না আর এখন তোরা এই করিস যদি এই কথা আমরা কেউ বলে ফেলি তখন কিন্তু এই আয়াত অনুসারে আমার সৎকারা বাতিল হয়ে যাবে কি এটা কিন্তু শুধুমাত্র মানে এই সদাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না এটা এটা কিন্তু এরকমও যে কোনো সাপোর্টের ক্ষেত্রে জি একজন এক ভাই আরেক ভাইকে সাপোর্ট করলেন যে বাবা নাই তো আমি ভাই বড় ভাই আমি আমার ছোট ভাইকে সাপোর্ট করলাম সে যাতে ভালো পড়াশোনা করে এরপরে মোটামুটি একটা অবস্থানে পৌঁছতে পারে এই সাপোর্ট করার পরে যখন এই ভাই বড় হলো এখন যদি আমি দাবি করি যে আমি তোমাকে সাপোর্ট করেছি এখন আমার লাইফ লিডের জন্য তোমাকে এখন সাপোর্ট করতে হবে ইজ নট রাইট আমি তাকে যতটুকু সাপোর্ট করেছি এটা পুরোটাই ছিল সদকা এবং আমি আমার দায়িত্বশীল সুলভ আচরণ আমি সেখানে করেছি এখন যদি আমি চিন্তা করি যে তিনি আমাকে এখন যা কিছু করেছিস পুরোটাই ফেরত দিবেন তো তো হলো না সুবহানাল্লাহ এজন্য এটা শুধুমাত্র ওই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না যে একজন অপরিচিত মানুষকে অথবা একজন গরীব মানুষকে আমি কিছু সাদাকা করে দিলাম বা সেটা সাদাকা হিসেবে আমি আমার পরিবার পরিজনের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যদি এরকম কাউকে কোনো সাপোর্ট করি সেটাও কিন্তু এই সাদাকার মধ্যে शामिल এবং সেটার ক্ষেত্রে একই রকম মাসালা প্রযোজ্য হবে জাযাকাল্লাহ খাইরা তবে অন্য পক্ষ আমাদের প্রত্যেকটা মনে রাখতে হবে যে আমরা যেমন আশা করি বা কেউকে আশা করি যে আমি কাউকে সাপোর্ট করলে তার অন্তবকে আমাকে থ্যাঙ্ক ইউ বলুক নিশ্চয়ই আমাকে অনেকে হেল্প করে ঠিক না আমরা কিন্তু প্রত্যেক মানুষ কারণে কারণে সাপোর্ট নিয়ে আমাদের চলতে হয় জি বাবার সাপোর্ট মায়ের সাপোর্ট ভাইয়ের সাপোর্ট যে কোনো পর্যায়ে অন্যের সাপোর্ট ছাড়া কিন্তু আমরা চলতে পারবো না আমাদের উচিত হবে যিনি আমাকে যেভাবে সাপোর্ট করেছেন তার শুকরিয়া আদায় করা মাল্লা মেশকুরি না মেশকুরিল্লাহ এটা তো হাদিসের কথা জি জি যে যারা মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না এবং তারা হলো আমরা বাংলায় বলি অকৃতজ্ঞ ঠিক না অকৃতজ্ঞ এবং রসুলসালাম বলেছেন যে আপনার যারা বখিল এবং খব উন নিচু 
তারা জান্নাতে যাবে না যারা কৃপণ ও নিচু এটাইলো নিচু যে একটা লোক আপনাকে সাপোর্ট করলো আর তাকে আপনি একটা শুকরিয়াও জানাবেন না হ্যাঁ উনি শুকরিয়া কামনা করেন না এটা তার বিষয় এটা তার উচ্চতা হ্যাঁ এটা তার দায়িত্ব এটা তিনি যেন শুকরিয়া কামনা না করেন কিন্তু দেখেন আল্লাহ ব্যালেন্সটা কিভাবে করেছেন আমার দায়িত্ব হলো তার শুকরিয়া করা আচ্ছা কল আছে সুবহানাল্লাহ কল দুইটা নাও যাবে না আরেকটা নিয়ে নেন জি কি আছে লাইনে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য দেখি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওকে টেকনিক্যাল ইচি হয়তো আমরা ইনশাআল্লাহ এটা সলভ হলে ইনশাআল্লাহ আমরা আবার কল নিব যদি আপনাদের কোনো বিষয় শেয়ার করার মতো থাকে আমাদের দর্শক ভাই বন্ধুদের সাথে ইনশাআল্লাহ আপনারা আসবেন আমাদের সাথে কথা বলবেন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা এখন আমরা ওকে তো দেখি ইনশাআল্লাহ আমরা সম্ভবত লাইনটা ফিরে পাচ্ছি দেখি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ मस्जिद তো ওখান তারা অবশ্য এটা তারা সাপোর্ট আছে এখনো তো আমি কইতাম এই জায়গা ধর্মে যে একটা গাছ বেড়িক লাগাইয়া মসজিদ তারা উন্নত করা লাগে মসজিদটা তো আমি কোনো সাহায্য কেউ নিতে না আমি হই দিছি এবং ইদলাটাও আমি হই দিছি তো তারা আমার শুনে না তারা গরু বাছুর এই জায়গাটা চাই দেয়া যে গাছ বেড়িক লাগাই তাহলে এরা নষ্ট হইরা দেয় ওখান এই সম্বন্ধে কিটা একটা আমারে যুক্তি जी वैसे बुद्धि अपना खोता कौन है बुद्धि जी जी बुद्धराम हम रहा आपने ताले रखोगर ओके ओके तमाल आंसर तो दी जी आया शाम आलेख को सलाम रहा मुतलब वाला क्या था तो इटे इटे एक परिवारिक शामुशा एक एक जन मुरब्बी उन्हीं इंटरेस्टिंग हलो जाल हम दो ला उन्हें आलर घरों जोने दान करो चल কিন্তু দান করার পরে তিনি যেভাবে চান যে এই দানের জিনিসটা যেভাবে কেয়ার টেক হইতো লুক আফটার হইতো লোকজন সেটা করে না কারণ তারা তো এখানে দান করে নাই এই জন্য আমি কিন্তু তাদের জাস্টিফাই করছি না আমি সব সময় কিন্তু এই প্রিন্সিপালকে প্রমোট করি ফলো করি সেটা হলো যে আল্লাহর ঘর যখন বানাবেন একজনে বানাবেন না সেখানে অন্যদেরকে সুযোগ দিতে হবে অন্যদেরকে সুযোগ দিলে তারাও এটা একটা रक्षणाक्षण करना गुरु छागल दिए नष्ट कर दायित्वहनता और ये दायित्व আমরা ধৈর্য ধরতে হবে তাদেরকে বোঝাতে হবে এবং তাদেরকে একটা জিনিসের রিমাইন্ডার দিতে হবে হাদিস অনুযায়ী যে কোনো জমি যদি আল্লাহর ঘরের জন্য অক্ফ করা হয় তাহলে ওই যেখানে আল্লাহর ঘর বানা হয়েছে তার যে হক আর ওই ঘরের সাথে রিলেটেড যত অক্ফি জমি আছে তারও সেই একই হক কারণ যেহেতু এই জায়গা থেকে কোনো কিছু আয় ইনকাম হলে সেটা মসজিদের জন্যই যাবে আর এই আই ইনকামকে যদি কেউ ক্ষতি করে তাহলে তারা যেন মসজিদকে ক্ষতি করলো আর যদি কেউ আল্লাহর মসজিদকে ক্ষতি করে তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তারাও যেন ক্ষতির অপেক্ষায় থাকে যদি আল্লাহ তাদেরকে মাপ না করে আমরা দোয়া করে আল্লাহ তাদেরকে মাপ করে দিক বুঝদান করুক হ্যাঁ বুঝদান করুক কিন্তু বড় ভাই হিসেবে আপনার দায়িত্ব হবে তাদেরকে এটা বোঝানো এবং তাদেরকে যদি আপনিও না পারেন কোনো আলেমকে দিয়ে বা কোনো মুরব্বীকে দিয়ে এরকে বোঝান যে মসজিদের জায়গা জমিকে তারা যেন লুক আফটার করে এটা লুক আফটার করা আমাদের সকল মুসলমানদের জন্য এটা ফরজ কি বলেন জি আর একটা মসজিদ যখন হয়ে যায় এটা তো আর কোনো ব্যক্তি মালিকানা থাকলো না যদিও একজন এটা সাপোর্ট করেছেন জি 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 কিন্তু স্টিল এটার হক এখানে আশা যাওয়ার হক এটার থেকে এটা থেকে बेनिफिट নেওয়ার হক এটা আমাদের সকলের সেটাই এইজন্য যেমনি ভাবে এই হকটা আমাদের সকলের আছে এটাকে লুক আফটার করার দায়িত্ব আমাদের সকলের থেকে যায় যদি কোনো পারিবারিক অন্য কোনো বিষয় না থাকে তাহলে এটা তো এমনটি হওয়ার কথা না এই জন্য যদি কোনো পারিবারিক বিষয় এখানে থাকে যেটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের পর্যায়ে পড়ে তাহলে সেটাও সলভ করা দরকার না পারিবারিক বিষয় থাকলেও সেটা তো মসজিদের উপরে শোধ নেওয়া যায় না 
সেটাই তাহলে ওইটা ওইটা নিয়ে কথা বললে হয়তো মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ইজি হবে ওনাদের মধ্যে যে এমনি তো একে অপরের প্রতি কোনো কোনো ধরনের ইল ফিলিং যেটাকে বলা হয় এই ধরনের কোনো কিছু তো থাকা উচিত না পারিবারিক মানে একজন মুসলমানের প্রতি আরেকজন মুসলমানের এটা তো এই ফিলিংটাই থাকা উচিত না এরপরে এটা যদি আরও দেখা দেয় ওইভাবে যে আল্লাহর ঘর বানানো হলো সেখানে সেখানে ওইটা নষ্ট করে তোমার প্রতিশোধ নিলাম এটা হলো না এটা এটা তো তাদের একটা মানে কি বলা যায় কিছুটা জাহালাত বলতে হবে আর কি জি জি এটা অজ্ঞতা আসলে অজ্ঞতা এটা এটা ওনাদের জন্য দুর্ভাগ্য যে ওনারা এটা আল্লাহু আকবার তো আমরা আসলে যেগুলো আলোচনা করতেছিলাম যে দানশীলতা এবং কৃপণতা আমাদের এই ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটা হাদিসও মনে রাখা দরকার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন খাসলাতানে লা তাসতামিআনে ফিল মুমিনি দুইটা গুণ আছে যেই গুণ দুটো কোন মুমিনের কাছে আসা উচিত না বা আসে না আল বুখলু وسول خلق ایک تھلو کریپونا تا اور ایک تھلو خراب چوری تلو خراب چوری تا جمعن ایجے بھائی ادھاران دی لین جب مسجد جمعی شکر نے نیجر گرو دیئے اپنا گاس پلا نسٹو کر رہا ایٹا نسٹو ایٹا بھالا چوری تلو نا ایٹا کرون المسلم من سلم المسلمون من لسانی و عدی تر پر ومی یعظم شعائر اللہ فائنہ من تقوی القلوب جا ایک دیکھ تھے ایک دیکھ تھے کہ আমরা কোনো মুসলমানকে কোনোভাবে আমরা ক্ষতি করতে পারবো না আর এক দিক থেকে হলো আল্লাহ বলেছেন ওমাই আব্দিম শাহের আল্লাহ ফাইন্না হামিন তাকুয়াল কুলুব মসজিদ হলো আল্লাহর একটা নিদর্শন মসজিদের জমিও আল্লাহর একটা নিদর্শন আর যারা এই আল্লাহর মসজিদকে এবং তার সাথে রিলেটেড জিনিসপত্রকে তারা সম্মান না করে তারা আপনার আল্লাহকে সম্মান করেন এবং তারা তাকুয়াও পাবে না তাকুয়ার গন্ধও তারা পাবে না তো এই জন্যে আমরা যেটা মনে রাখি যে আপনার कृपणता ये हलो जहान्नमी एक चरित्र कृपणता हलो एक अमुसलमान चरित्र जो मुसलमान हई साथे साथ मन रखते हैं जो को मुसलमान कख कृपण होते जी अच्छा देखते हम शेष करब तरह आगे दारण एक हादिस मन पड़ लाला अने के अने के भाव रेफारेंस दें जे हमें दान कर सब शेष कर दी तो हलो ना क्यों सुसल्लाह आलिस्लम जे तुम्हार सतान जो कि रेखे जाओ उत्तम जाते तर हाथ अन्न कारो का पाते ना है। तो जरा ये बोलें तर नसीहा हवा उचित ना तर नसीहत अवश्य मन करें जरा दान करब दान कख करी एक दान कर जो हमारे अतरिक्त था दान करी जो हमारे अतरिक्त था क्योंकि अन्न प्रयोजन करी दान करी सामान्य आर प्रयोजन आपरों अन्न नीडटा बसि एवं एक जो मुमिने ये हल एकदम टप लेवल गुण ये टप लेवल गुण तब मना रखते हैं जो हमारे मे तर एक अधिकार आत्री आदर अधिकार आदर के रास्त फेले जो आप ना करी ये हमारे इसलाम शिक्षा ना ये अर्थात तर हकटा जेखने आज तर हकटा परिपूर्ण आदाय करते हैं এবং এটার সাথে এটা ভোলা যাবে না যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদের জামনি ভাবে হক আমাদের উপরে রেখেছেন এমনি ভাবে দরিদ্র আত্মীয় সজন যারা আছে তাদেরও একটা হক আমাদের এই সম্পদের উপরে রয়েছে সুতরাং এটা সমভাবেই দেখতে হবে বিষয়টা যে কারণে দেখেন আমাদের ইনহেরিটেন্স লতে ফরায়েজ লতে যখন কেউ মারা যায় তিনি যদি তার মাল সম্পদকে উইল করে যেতে চান ওসিয়াত করে যেতে চান তিন ভাগের এক ভাগের বেশি তিনি ওসিয়াত করতে পারবেন না এটা এলাউড না जो को व्यक्ति तरह समस्त सम्पद उल कर जान को नामे इसलमिकली से वन थार्डर बसि नेवा जा आल्ला बैलेंसा कर बाकी टू थार्ड तर जरा ओरस आनहरिटर आदर भरे तर प्राप्य अनुजाई भाग कर दीते हैं ये को एक्सकिूज ना जो हमारे सब सम्पद सतान रेखे जो है दान करते पर यो एक्सकिूज ना आसले ना दान सुहान अल्लाह दान तो करते ही रमजान मासे अल्लाह तलार दुआ करी जान दान सिंधे मध्य मध्य गण्य करें आल्लामे को अवस्थाते ही जान बखिल दलभुक्त दलभुक्त ना आल्ला तला जाना के खान रक्षा करें सब जजाकल्ला अत्यंत गुरुतवपूर्ण एक विषय जदिव छोटो जीवन साथे ओतप्रोत भाव जड़ित আমরা এটা যতটুকু আলোচনা করলাম যদি আমরা সামান্য এই শিক্ষা আমাদের নিজেদের জন্য গ্রহণ করতে পারি ইনশাআল্লাহ আমাদের জীবন অত্যন্ত সুন্দর হবে 
এবং আমাদের পারিপার্শ্বিকতা আনন্দময় হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক আর যেটা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম রমজানের শেষ 10 দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে যখন আপনারা দোয়া করবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ আর সময়টা অত্যন্ত সুন্দর হয় কাজে লাগার জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করি যাতে করে এই রমজানের শেষ 10 দিনে সর্বোচ্চ ফজিলত এবং বরকত আমরা আমাদের নিজেদের জন্য উঠিয়ে নিতে পারি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আমরা এই বলে শেষ করলাম ওয়া আখির দাওয়ানান আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته